कार्यक्रम इमेज संवाद में स्वागत है आज हमी मूलुक को समसामयिक अर्थतंत्र र भारतीय विनिमय दर परिवर्तन को प्रभाव लगाए का विषय में हमी वरिष्ठ अर्थविद प्राध्यापक डॉक्टर विश्वामर प्याकुरेल जी संग कुरा करने का नगर रहेगा सो डॉक्टर साहब कार्यक्रम में स्वागत है धन्यवाद डॉक्टर साहब ले आइए को हम लोगों मूलुक को अर्थतंत्र लाइक कौशल एनालाइसिस कर रहे हैं बात से अब अर्थतंत्र कौशल स्थिति में सब ने कहीं ग्रोथ हो तो भय रखे था तर बेला मौका मनी कर चुन हमरा आर्थिक वृद्धि को रोजगारी संगा संबंध सही ना तीस्ते कर रहा अब ये ती धेरे अनुपसारिक क्षेत्र को व्यापार ले प्रश्रय पाय रखे था कस्टम्स को बिंदु में तो रिकॉर्डेड न होने होना ले भारत में मुद्रास्पीति कम होना खेरी बनी हमें अरे विभिन्न मौका में धेरे प्रतिशत वृद्धि भाग को मूल्य तीर्ण पर रखे था तेले का रखे नेपाल को मौद्रिक नीति जून आधार में खड़ा करिए कुछ था इसलिए मुद्रास्पीति ले नियंत्रण करना सके कुछ है ना अब आइले भूइचालों रा इंडियन ब्लॉकेट ले कर दाखिले हमेर को सात लाख तांचुन गरीबी को रेखा मंत्री रा भय का व्यक्ति को संख्या में अभी वृद्धि भय हो तो रा बनी कैसा भंडा केरी हमले नेपाल लिविंग स्टैंडर्ड सर्वे हर एक पांच वर्ष में जो हाउसहोल्ड लेवल में सर्वे करें जा तो हर दाखिले प्रत्येक समय में ने� हमरो प्रति व्यक्ति आमदनी में वृद्धि होने से क्या सही ना तर अच्छा मुको करें क्या सब है ने प्रति व्यक्ति खर्च हो हाई क्लास को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हमरा पढ़ने विद्यार्थी हरो हाई क्लास को मेडिकल सर्विसेज दिने हरो विदेशी लगानी में अपनी धेरे यहाँ हॉस्पिटल और स्थापना भागा सन तेज़ में � प्रति व्यक्ति आमदनी मूल को ऐजहोल प्रति व्यक्ति आमदनी संगत यो प्रति व्यक्ति खर्चा इन एजुकेशन प्रति व्यक्ति पर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन हेल्थ है ना तो मिल लेना तेल का रखे रे हमें कोस्टो अवस्था में सोमने मूल को खास कुल कार्यस्थ उत्पादन कती हो बन्नी करा यो थोड़ो क्वेश्चन मार को बीच में आर्थिक गतिविधि में थोपिए का विभिन्न थोप एडिशनल सेक्टर हरु को इकोनॉमिक भैलू कती हो बनने को रा हमले मौद्रिक हिसाब पर मॉनिटरी टॉर्म में तो भैलू लाइक क्वांटिफाई करे रा हमरो कुल कार्य से उत्तरार्थ में जोड़े रा कैलकुलेशन गर्न गर्ने हमले गरे का सही नो तो इसका ना हमरो तो जो पुरानो तेज कारण ले अब वो समय आया कुछ तेज लबे ना हमें रिवाइज करने पड़ेगा ना पद्धति में हो त्रुटि चाव के त्रुटि चाव बहने पक्के चाव त्रुटि अब यू करा था तेरो इकोनॉमी को भैलू को दी हो बहने 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 हमें तेज जेल में तेरो पोटेंशियलिटी को दी हो बंदा के लिए हाइड्रो में फोर्टी थ्री थाउजें 1960s तेरा गरे को स्टडी का आधार में है उल्लेख करे आ चीज आ रहू अब आइले फाट फूट विभिन्न किस्म को ग्लोबल रिपोर्ट आ रहू तब आइले हर नो बने हर एक रिपोर्ट में डिफरिंग किस्म को पोटेंशियल बनी देखें जा ये लाजा को मर दो इसमें हमने के एक्सेस करने पर चाहिए तो क्या नेपाल को आर्थर � तो मेरे को नेपाल सरकार ले खर्चा करने ना सके को रकम नेपाल राष्ट्र बैंक संघ दूसरे अरब चांसुन दूसरे छह सात अरब को हराहरी में राष्ट्र बैंक में जमा भेज रहा था अब बरसा में पंद्रह बीस प्रतिशत हो खास खर्चा होने बाय द एंड ऑफ द फिस्कल ये बेपत्ता खर्चा भरा अस्सी पचासी प्रतिशत बनावनी हो वार � हमरे कंस्ट्रक्शन को काम हर होता है ना तेल का रखे री उन्हें रोजगारी पाऊं देना लेबर और आर्ले इनकम बढ़ देना इनकम नौ वाले पैसी माग बहना पोस्ट को पोस्ट को माग बहना में लगानी होता है ना अब यो जून ग्रोथ देखिए ऐसा जून आर्थिक वृद्धि देखिए ऐसा जो सामान्य वृद्धि हो 
हामीले लिएराको आर्थिक नीति अनुसार भएको उत्पाद मचेको होइन यसपालि एडीबी ले पनि 6% को हाराहारीमा नेपालको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेको छ त्यो हामीले उत्पाद मचाएर हामीले भयंकर राम्रो काम गरेर भएको होइन त्यो त्यो कृषि पैदावारमा वृद्धि भयो त्यसले गर्दाखेरि जुन मेलामा अब जुन सेक्टरले तपाईको 30 देखि 32% कुल गारेस्थ उत्पादनमा योगदान दिन्छ त्यो बढ्नु र घट्नुमा त्यसमध्येमा पनि तीनवटा सिरियल ग्रेन तपाईको कर्न ह्विट र राइस यो तीनटाले नै नेपालको कृषि क्षेत्रको दुई तिहाई कुल गारेस्थ उत्पादनमा योगदान दिन्छ यसको वृद्धि भयो भने आर्थिक वृद्धि पनि भयो हेर्नुस् तर इन्डेक्सहरु चाहिँ अब पोजिटिभै देखिएको छ सरकारी खर्च परिचालन भए यदि यो सरकारी खर्च पनि समयमा पोजिटिभ खर्च परिचालन भएको भए चाहिँ साच्चैको राम्रो हुन्छ साच्चैको राम्रो हुन्थ्यो अब त्यस कारणले हामीले पुँजीगत खर्च किन हुन सकेन भन्दाखेरि धेरै किराहरुलाई हामीले निरिक्युल गरेम हामीले नबुझेको होइन प्रोक्युरमेन्ट एक्ट अलि फल्टी छ भनेर त्यसमा संशोधन लिएर आइयो हैन अब प्रोक्युरमेन्ट एक्टमा संशोधन लिएर आए तापनि एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु वन विन्डो पोलिसी भन्छौ त्यहाँ सम्बन्धित स्टेक होल्डर आएर बस्छन् कुनै पनि नीतिगत कुरा गर्नु पर्यो ल विदेशी रकम स्वदेशबाट आफ्नो मुलुकमा उनीहरूले नाफा आर्जन गरेको रकमको डिभिडेन्ड प्रफिट उनीहरूले पठाउनु पर्यो भने हामीलाई छ महिना लागिसक्यो हामी घुम्यो घुमे छौँ भन्छौँ जबकि हामी वन विन्डो पोलिसी हामीले अप्नाइसक्यौँ भन्छौँ हामी हेर्नुहोस् यो किन त भएको त भन्दाखेरि जुन मान्छे त्यो अम्ब्रेलामा गएर बसेको छ जो मान्छेले वन विन्डो पोलिसी अन्तर्गतको सेवा दिनुपर्ने हो त्यो मान्छेलाई पूर्ण रूपले अधिकार प्रत्यायोजन भएको छैन उसले म फर्केर गएर राष्ट्र ब्याङ्कमा एजुकेटेड डाडलाई सोच्छु भन्छ कि उसले गभर्नरलाई सोच्छु भन्छ कि त्यस्तै गरेर अन्य संस्थामा पनि उद्योगको पनि त्यही हालत छ त्यसले गर्दाखेरि यदि डिसिसन गर्न सक्ने सामर्थ्य र अधिकार उसँग छैन भने उसले किन त्यहाँ ल्याउने किन वर्ल्ड विन्डो पोलिसी थियो भनेर हामीले धाक लाएर बस्ने त्यसकारण यो सब यावत कुराहरूले गर्दाखेरि प्रोक्युरमेन्टले पनि काम गरिरहेको छैन त्यो एक्टमा संशोधन लिएर आएर पनि त्यसपछि अख्तियार फिसिक्क केही कुरामा हात हाल्यो कि एउटा गल्लीमै हिँड्ने मान्छेले गरेर चाहिँ नि उजुरी हालिदियो भने त्यो अख्तियार आइहाल्यो त्यसले गर्दाखेरि के समस्या भइरहेको छ भने अब अख्तियारलाई पनि के छ त भन्दाखेरि उसलाई दिएको म्यान्डेट अनुसार अख्तियारले के गर्छ म्यान्डेट अनुसार लजिकल चाहिँ नि विरोध गरेर त्यसलाई इन्भेस्टिगेसन गर भनेर भनेर इन्भेस्टिगेसन नगरिकन बस्यो भने भोलि मिडियाले तपाईँहरूले सबैले त्यस कुरालाई त कहाँ पुर्याइदिनुहुन्छ अब अख्तियार आउनै पऱ्यो जब अख्तियार आउन थाल्छ तब समस्या सुरु भयो अब आफ्नो पर्सनल जुरिस डिसिसनको कुरा हो पर्सन फिलिङको कुरा हो सब्जेक्टिभ डिसिसनहरू धेरै हुन्छ त्यसले गर्दा यो रिस्क लिनु जोखिम लिनु भन्दा बरू म निर्णय नगर्नु मैले आफूले पाएको सुविधा म प्रयोग गरौँ निर्णय चाहिँ नगरौँ भन्ने पनि छ त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने अख्तियारको कार्यक्षेत्रलाई पनि अब एकचोटि चाहिने उनीहरूको अधिकार घटाउने भनेर होइन कि द वे वी आर रनिङ द इन्स्टिट्युसन त्यसलाई पनि रिभिजिट गर्नुपर्ने बेला अब चाहिँ आयो कि किनभने सबैले किन अख्तियारलाई मात्रै औँल्याइरहेका छन् त्यो औँल्याउँछन् भने देर इज समथिङ टु बी वाज टु बी क्लोजली मनिटर अब नीतिको हिसाबले त हामीसँग वन्डरफुल नीतिहरू छ कुनै पनि बाहिरको मिसन आयो युएनको मिसनहरू आयो आइएमएफको वे आर्टिकल फोर कन्सल्टेसन भन्छौँ हामी बेला मौकामा होइन त्यो सबै आयो भने हामीले देखाउने कुरो अब समस्या के छ भने ह्युमन डेभलपमेन्टको परिसूचकहरू एकातिर राख्नुभयो भने हामी कम्पेरेबल छौँ ग्लोबल्ली पनि हाम्रो अवस्था त्यति खराब छैन तर त्यो त्यस्तो राम्रो भएको चिज तपाईँले अघि भन्नुभयो मे माइक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर पनि कतिपय परिसूचकहरू सकारात्मक छन् ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट डेफिसिट छैन भन्छौँ हामी हुन त अब यो सात महिनामा छ खर्ब नाघिसक्यो तपाईँको ट्रेडको डेफिसिट होइन एउटै मुलुकसँग साठी प्रतिशतको व्यापार छ त्यो पनि रिस्की छ अब भारतमा क्रुड ओयलको इन्टरनेसनल प्राइस बढ्ने हुनाले अब यो वर्ष इट इज इनेभिटेबल कि भारतमा पनि केही प्रतिशतले मूल्य वृद्धि हुन्छ हेर्नुहोस् त्यो हुने बित्तिकै त्यसको असर त हामीलाई पर्छ पर्छ सँगसँगै बढ्दा बढ्दा हामी सेल्फ रिलायन्ट इकोनमी हामी कोहीसँग डिपेन्ड गर्दैनौँ भनेर एकदम सुडो नेसनलिस्ट भएर ठुल्ठुला नारा त पड्काउँछौँ तर नब्बे प्रतिशत चामल खाने चाने चामल पनि हामी भारतबाट आयात गर्छौँ एकातिर हामी बङ्गलादेशमा दाल पठाउँछौँ 
त्यो दाल नेपाली हरले आफ्नो मूल्यको उत्पादन भएको दाल खान पाउँदैन भारतबाट महँगोमा ल्याएको दाल हामीले किनेर खानु पर्छ यो सिनारियो छ गुड एस्पेक्ट ब्राइट एस्पेक्ट पनि छ बजेट सर्प्लस छ त्यो भनेको मतलब चाहिँ के विकास गरेर बजेट सर्प्लस भएको भए हामी खुसी हुने कुरा थियो विकास हुन नसकेर बजेट सर्प्लस भएको त्यो त हामी दुखी हुनु पर्यो नि यो समस्या हो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ बाबा यो साउथ एसियामा वन अफ द बेस्ट कन्ट्री हो नेपाल यत्रो वैदेशिक पुँजी छ म अमेरिका जान परेर मेरो टिकट र पासपोर्ट मैले लगे भने राष्ट्र बैंकले गरेको निर्णय अनुसारको पच्चिस सय डलर मैले लिनु पऱ्यो भने गभर्नरलाई मैले गुहार्नु पर्छ मेरो स्तरको मान्छेले अरू सर्वसाधारणले कहाँबाट पाउने उनीहरूले हजार डलर पन्ध्र सय डलर पायो भने त उनीहरूले त भाग्योदय चिठा परेको थियो त्यस कारण दस खर्ब एघार खर्बको फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ छ भनेर भन्नेलाई हामीले लाज मान्नु पर्दैन भने भारतसँगको चाहिँ जुन विनिमय दर पनि परिवर्तनको चर्चा चलिरहेको छ हो धेरै वर्ष भयो हजुर यो के अहिले सान्दर्भिक छ यसले कस्तो इफेक्ट पार्छ अब यो के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हुन त आइएमएफले हरेक पटक मिसनहरू आउँदाखेरि आर्टिकल फोर कन्सल्टेसन भनेर भन्छन् होइन त्यो प्रतिवेदन तपाईँले हेर्न भने नेपालले अहिले रियल एक्सचेन्ज रेटलाई कायम गर्नलाई अहिले ओपन मार्केटमा जानुभन्दा पनि भारतसँग चाहिँ पेक्ड सिस्टममै निश्चित त्यही अहिले हाम्रो जुन भ्यालु छ नि फिक्स एक्सचेन्ज रेट फिक्स फिक्स हुने तर त्यसलाई अब वन हन्ड्रेड आइसी बराबर वन हन्ड्रेड सिक्सटी नेपाली जुन भनेको छ त्यसमा रहनु नै नेपाललाई अलिकति कल्याण छ भनेर बेलामा कम प्रतिवेदनमा उनीहरूले दिएका हुन्छन् तर यो सबै कुरा के त भन्दाखेरि आमाले जे पनि हामीले गर्नुपर्छ भन्ने त छैन हामीले के गर्न सक्छौँ भने हामीले हेरेर कुन मुलुकसँग हाम्रो कुन कुन वस्तुहरू हामीले गरेको निर्यातको मूल्य कति छ भ्यालु कति छ इन्कम कति छ मोनिटरी टर्ममा हामीले आयात गर्दाखेरि हामीले पे गरेको पैसा कति छ त्यो हेरेर जस्तो अब अघि मैले भनिहालेँ सिक्सटी पर्सेन्टको हाराहारीमा ग्लोबल ट्रेडमा एउटा सिङ्गल कन्ट्रीसँग भारतसँग हामीले गरेका छौँ भने ल भारतसँग चाहिँ नि दस खर्ब हाम्रो ट्रेड डेफिसिट छ भने भारतसँग ल छ खर्बको सिक्सटी पर्सेन्टको हिसाबले छ खर्बको हाम्रो डेफिसिट छ भने छ खर्बको सामान अहिले हामीले आयात गर्नु अहिले एक सय साठी रुपियाँ दिएर सय रुपियाँ आइसीमा एक सय साठी रुपियाँ दिनुपर्ने जुन स्थिति छ त्यसलाई हामीले ओपन मार्केटमा जाऊँ र माग र आपूर्ति अनुसार नेपालको विनिमय दर निर्धारण होस् भन्यो भने हामीलाई भनौँ कि अहिले दुई सय रुपियाँ दिएर किन हामीले त उत्पादन गरेर भारतमा निर्यात गरेर ट्रेड डेफिसिट भारतसँग त हामीले घटाउन सकेको छैनौँ नि कि आयातै गर्न भारतले नाकाबन्दी गरिदिएर आयातै गर्न पाएन भने ट्रेड डेफिसिट कम हुन्छ पोहोर साल ट्रेड डेफिसिट कम हो यसपालि अब नाकाबन्दी भएन ट्रेड डेफिसिट झन् बढेर गयो त्यस कारण अहिले तपाईँले एक सय साठी रुपियाँ दिएर सामान आयात गर्नु भएको छ र मेटेरियल भारतबाट आयात गर्नुहुन्छ बाबा त्यत्रो सामान आयात गर्नु भएको छ भोलिको दिनमा हामीले ओपनमा गयौँ र हाम्रो दुई सय रुपियाँ तिर्नुपर्ने स्थिति हाम्रो रियल एक्सचेन्ज रेट जति हो हाम्रो मुद्राको भ्यालु जति हो त्यो रियल भ्यालुलाई राख्नुपर्छ भन्ने कुरा त सैद्धान्तिक मान्यता तपाईँ पनि मान्नुहुन्छ म पनि मान्छु कालान्तरमा गएर त्यसले राम्रो गर्छ तर अहिलेको बेलामा एक त त्यसै पनि पोलिटिकल केयर्सले आर्थिक गतिविधिलाई व्यवधान हालिरहेको छ अनि अर्थतन्त्रले पनि एउटा गति लिनुपर्छ होला नि होइन त्यसको अर्थतन्त्रले एउटा सस्टेनेबल गति लिनुपर्यो अब फेडरल सिस्टममा जाने हुनाले लोकल लेभलको इलेक्सन छ फेडरल लेभलको हुन्छ सेन्ट्रल लेभलको इलेक्सनहरू हुन्छ होइन नेसनल लेभलको जनरल इलेक्सन हुन्छ त्यसले कतिवटा कुराहरू अनिश्चित गरिराखेको छ लोकल लेभलमा कति खर्च हुन्छ लोकल लेभललाई संविधानले दिएको अधिकार अनुसार अहिले बजेटरी एलोकेसन गर्दाखेरि लोकल लेभलमा हामीले कति रकम दिनुपर्ने हो केन्द्रले कति राख्ने हो अहिलेसम्म त एटी नाइन नाइन्टिन भए पुग्छ ट्वेन्टी पर्सेन्ट लोकल लेभलमा अनि तपाईँको हन्ड्रेड पर्सेन्ट सेन्ट्रली के अरे एटी पर्सेन्ट सेन्ट्रली हुन्छ तर अब कस्तो देखियो सिनारियो भन्दाखेरि म बेला बेलामा भन्छु आउट अफ सेभेन्टी फाइभ डेभलपमेन्ट डिस्ट्रिक्समा बत्तिस प्रतिशत डेभलपमेन्ट डिस्ट्रिक्टले एक वर्षमा उनीहरूलाई 
आवश्यक पर्ने खर्च को अनुपात में पांच प्रतिशत भाग कम रेवेन्ू अ जेनेट कर उन्नीर को डेफिशिट पंचानब्बे प्रतिशत जी तो केन्द्र ने पुराइदिने करसण तिहरी आपूसंग कैपेसिटी आपूसंग भैया संभावना का क्षेत्र भी उन्नी असूल ऊपर कर सकता छन ये विविध कुछ चक्कर में पर्न पर्ने बेला भैया अलग को बेला में राष्ट्रीयता को ठूलठूल कुरा कर एक्सचेंज रेट रेजिम अलमाथि कर दून भो रो करेन्सी अगेन्स्ट इंडियन करेन्सी डिभालू भो डिप्रिशिएट भाई हमी जस्ता मध्यम वर्गीय न्यून आमदानी भैया वर्ग ने ज्यादा संगकट को सामना करूर्ने मैं चाहे देख्छ हाई सरकार ने अलग अध्ययन सुरू कर अने डॉक्टर साहब को एनालाइसि में चाहे अब यह चेंज अब डिवालुएट कर पर्ने हो कि अथवा तो दर मत परिवर्तन कर पर्ने हो कि अथवा चाहे चेंजिंग में जान पर्ने चेंजेबल पूर्ण रूप से तब फ्लोटिंग सीस्टम में हम जाना जस्तु कर ब्रिश पाउंड यूरो है यू को यूरो यूएस डलर को अगेन्स्ट में जो हम फुल्ली गई रहो कुल व्यापार हमारा आयात र निर्यात को स्तर हेखे तो हमें कुछ मर्का पर्या छेन अलग भारतसंग हम फुल्ली चाहिए फ्लोट में जाऊ भो जो घातक मैल चाहिए अरु के देखा छे कति पर्सेंट चाहिए जाने हो तब को मनीटर्ड के मनीटर्ड हिसाब बा बिस्तार कालांतर में आज को दस वर्ष पच्चीस आज को पांच वर्ष पच्चीस हमी फुल्ली फ्लोट में जाने वाले हमें एक्सरसाइज सुरू गये तो भाई कई समय दुख हो तर जो फुल फ्लेजिट हमी एक्सचेंज रेट रेजिम फ्लोट करने हिसाब में अगर सोचाई भैर तो सोचाई चाहिए गलत हो भू मेर व्यक्तिगत रूप में डॉक्टर साहब भर्खर श्रीलंका का राजदूत भी नियुक्त होने कस्तो श्रीलंका बीच को अलग व्यापार कस्तो अक्सपेक्टेशन धेरे अनुसार के के संभावना व्यापार के अनुसार अब हम आयात करोड़ में है निर्यात चाहिए लाख में अब ज्यादा न्यून छो नभन्ने बराबर नगन्ने एटा संभावना अलग तुरंत के देखु मो टूरिज्म को हक में अब रिलिजिस्ट टूरिज्म बढ़ते गए अब ग्लोबल टूरिस्ट अराइवल रीलंका बार आक टूरिस्ट हेद्दे श्रीलंका ग्लोबली आक टूरिस्ट मध्य में थर्ड में रैंक कर इसको रैंकिंग थर्ड में झंड झंडे फिफ्टी थाउजेंड श्रीलंकन्स वर्ष आगे देखि भादा खेल तो पोटेन्शियल हमें अज बढ़ा सकूपर्यो अब अलग समस्या के भारत में आँचन भारत के बस रिजर्व कर ट्रावल ग्रुप लंच को पैकेट उ बुद्ध जन्मे थल में आँचन तिने को भिषा में छाप भी लगे आ इमिग्रेसन ने छाप भी लगाई दिया होते फर्क भारत में गए खाँचन तैं श्रीलंका जान हे रियलिटी हो बुझे भैन पच्चीस डलर भिषा को फी तीर्न भाग बरू इन नहीं लग्सन ग्यारेटेड ठीक है क्यों तीर्ने बरू इन पांच सात डलर तीर भैया भाई होनीर को पासपोर्ट में भिजिट कर ट्रेस नहीं छेन अभी ये हमें बुद्ध वाज बर्न कराश ये सरकार हेन पर्ने होने भादा खेल तो उन् को दृष्टि में तो म इंडिया में गए थे बुद्ध जन्मे ठाव भी हेर आए भाई तो बुद्ध तो इंडियामें यो पक्षला भी हमें हेन पर्ने हो कि एवं तो भो अर्क के भादा खेल अभी भैर व्यापार बढ़ाने संभावना कह मूलभूत कुरा रे अब फाटफुटे थुप्रे कुछ मेख्छ जस्तु सीमाई प्रेसस स्टोन श्रीलंका में प्रचुर मात्रा में एवेलेबल छी तीन गए जॉइंट भेन्चर इंडस्ट्री सुरू गए हो स्टोन हमें लिरा हमें भैल्यू एड कर प्रोसेसिंग प्लांट हमें कई रकम खर्च कर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो कि जोइंट भेन्चर में हो कि सरकार ने अपने किसिम हो कि चीन बा र मेटेरियल चीन बा लेमाई प्रेस प्रेस स्टोन भारत को हैदराबाद में ठूल प्लांट खोले फाइनल गुड्स प्रड्यूस कर अब खरबो इंडियन करेन्सी उ आमदानी कर सकता यो तो लो भोल्यूम हाई भैल्यू को प्रोडक्ट भी हो कि टूरिज्म हेन पर्यटन हम 
जुन जुन व्यापार को संभावना हम ट्रेड इंटिग्रेटेड स्ट्रैटेजी में बाहवटा सैक्टर इसमें मेजर थ्री सैक्टर का सब सैक्टर मेनुफैक्चरिंग सर्विस सैक्टर है तो हेरे श्रीलंका में हाईली डिमाण हमीसंग कंपिटेटिव एज भैया कैटा कुछ हम हेन पे भादा खी अब योग एक्सप्लोर कर रहा नया अब लगानी को संभावना को ढोका खुलो भारतसंग पावर ट्रेड एग्रीमेंट हमें गये तिमी इंट्रेस्ट नेपाल आओ ने नया एक्ट भी बनो फरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्ट टू थाउजेंड सिक्सटीन चाहिए बनी सको अब यह हम पार्लियामेंट में क्या कैबिनेट में गा कैबिनेट ने ओके भित्तीक अब कें कैबिनेट में तेल प्राथमिकता नपा मैं तो बुझे छेन तो ओके होने बितिक पार्लियामेंट में जान रो इंडोर्स हो अब इसको बे बारे में हमें अलग तैं का संभावित लगानीकर्ता हमें जानकारी दिपर् तो दी सके अल्लेम भारत रेपाल बीच में द्विपक्षीय जो समझौता भग जो उ भन न हमें मोस्ट फेवर्ड नेसन अनुसार कई सहूलियत दिने कुछ है भारत में लगानी कर भारत ने लगानी कर लेवल प्लेइंग फील्ड तो खाले सहूलियत श्रीलंकन इन्वेस्टर्स हमें दिन सकते कि सौदे भारतीय अरुण थर्ड कंट्री का संभावित लगानीकर्तास मिलेर नेपाल मार लगानी कर सुविधा पाने भाई कुछ भी क्लियर होने हम कार्यक्रम को लगभग अंतिम समय तीर आई सकते पूर्वाधार सम्मेलन में धर रा प्रतिबद्धता आगे सरकार ने भी कोई पहल कर डॉक्टर साहब को विश्लेषण में चाहे कस्तो ये कार्यान्वयन कस्त रहला पोइंट वाइज भादा खेल कि हे टू थाउजेंड वन देखि टू थाउजेंड फिफ्टीनसम को तब ट्रेन हेन एक देखि नौ अर्ब जी को हाराहारी में आउट अफ द टोटल प्लेजिंग कमिटमेंट में तीन चाहिए मेटलाइज भाग देखि टू थाउजेंड ट्वेल्व हो अलग बड़ी बने को तो नौ अर्ब चांदुन को हो इस पाली को प्रतिबद्धता भी छ अर्ब चांदुन चाहिए तो यह तब को अलग नई सात महीना भि भैस देखि प्रतिबद्धता तो तेरह अर्ब चांदुन तो अस्त को इन्वेस्टमेंट समिट में भो अब मोर्ल्ड बैंक तब एक्जापल दी एट परियोजना में मैं संलग्न थी अब तो मोड़े है भादा खेल टूरिज्म को प्रोजेक्ट सारा प्लांग बनायो सरकार को अनुरोध में डकुमेंट तैयार भो वर्ल्ड बैंक बड़ मं आए बुझे टूरिज्म मिनीस्ट्री बा तब को फाइनेंस मिनीस्ट्री में फर्मल लेटर पठाएर अभी फाइनेंस मिनीस्टर ने ओके वर्ल्ड बैंक में आगे खंड में दस अरब रुपया चांदुन को टूरिज्म को सैक्टर को डेवलपमेंट को लगी चाहे बर्दिया को नेशनल पार्क भनु चाहे रारा को डेवलपमेंट को लगी भनु तो रेडी भर बस को पैसा हमें तो चिठी नपठा ताकिदा लादा खेल भी अर्थ मंत्रालय में चिठी पुगे तैंबड़ वर्ल्ड बैंक में जानकारी छेन आखिर छुट्टिया को पैसा अब नाश होने अवस्थ आई सको भादा खेल ये प्लेजिंग में एकदम एक्साइटेड भार कहीं उपलब्धि होते हैं तेरह अरब चांदुन को भो ये मई एट इन्वल्व भाई एट परियोजना में दस अरब थपिन थो तेईस अरब चांदुन तो तुरंत हो तस्ता पाइपलाइन में तो अरुण व्यक्ति लगी राख तो पाइपलाइन में पैसा भैया हमी दिशा तिमी अगड़ी बढ़ाओ भाई तो कति कति मूलुक में पैसा को कमी नहीं छे ये माइंड सेट को कमी कार्यक्रम धन्यवाद धन्यवाद इमेज चैनल में एज यूजल तब पर्सनली मेरे तरफ बड़ा हार्दिक धन्यवाद नमस्ते आज को लगी ये नई हमी सब बिता दिन नमस्कार